மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இதுக்கு முன்ன பெண்களுடைய பிரச்சனைகள் வயசுக்கு வர்றது இரகுலர் மென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதையெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள மீண்டும் பள்ளிக்கு அனுப்புகிறோம் பள்ளிக்கு அனுப்புகிறப்போ சில மாற்றங்கள் உடல் மாற்றங்கள் உடம்புல வந்து ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அது இயல்பு எல்லாருக்குமே சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்பெல்லாம் இது மாதிரி வர்றது ஆண் பணியன்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் அதையே மீறி நிற்கிறப்ப தான் அந்த படிப்பின் எல்லதுக்கே போக முடியும் நம்ம என்ன அவ ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதன் உச்சத்தை நம்ம தொட முடியும் ஆனால் இதையெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் நினச்சி இது ஒரு காதல் நினச்சி இது ஒரு தெய்வீக காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நடக்கிறது வந்து இப்போ நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த காதலன்னு ஓடுறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக திரும்பி வராங்க உட்காந்துக்கிட்டு இதையெல்லாம் ஜெயிச்சு வாழணும் ஹை கிளாஸாக அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு ஆணுக்குமே இந்த டீனேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன் அதனால தான் அது டீன்னு வந்துருக்குது அந்த டீனேஜில் நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயமுமே இனக்கவர்ச்சியால் ஏற்படுற எந்த விஷயமே நிரந்தரமானது அல்ல இது ஒரு இனக்கவர்ச்சி ஹார்மோன்ஸ் மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி என்றது அந்த டீனேஜில் தெரியாது அது தாண்டன அப்புறம் தெரியும் அந்த டீனேஜில் தெரிய வைக்கிறதுக்கு யாருடைய பொறுப்புனா பெற்றோர் வெக்கப்படாமல் தாய் பேசணும் தந்தை பேசணும் ஆசிரியர் பேசணும் நல்ல நட்பு வட்டாரங்கள் இருக்கிற சூழல் சொந்தங்கள் நட்புகள் பேசணும் அப்போ பேசுகிறப்போ ஓ நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இனக்கவர்ச்சி தான் ஏற்படுது இதை வந்து நாம் ஜெயித்து நம்ம படிப்பில் முன்னுரிமை ப படிப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் நாம் படிக்கணும் நாம் நல்ல வேலையில் அமரணும் அதற்கு மேலும் நம்மளுக்கு அந்த காதல் உண்மையாக இருந்தால் அது நிலச்சி நிற்கும் அதுலேயும் நின்று இருந்து உறுதியாக பெற்றோர்கள் சம்மத்துவத்தோடு போராடி நீ அந்த மாதிரி திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதுதான் ஒரு உண்மையான காதல் டீனேஜ் முடிஞ்ச உடனே டீனேஜுக்குள்ளேயே அது வந்து டீனேஜுக்குள்ளேயே போயிடுச்சுன்னா அது காதல் அல்ல அது வந்து ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் இது நிறைய பேருக்கு ஏ எப்படி ஏற்படுதுன்னா வீட்டில் ஒரு நல்ல சூழல் இல்லாத பெண்களுக்கு வீட்டில் நல்ல சூழல் இல்லாத ஆண்களுக்கு இது வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறத விட ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் அதை வந்து அவங்க என்ன நினைப்பாங்க வாழ்க்கை முழுக்க இதுதான் நினைப்பாங்க அது தவறு அந்த வீட்டில் வந்து அந்த வாலிப பசங்களுக்கு நல்ல சூழலை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் சென்டர் போட்டுக்கிறது ரொம்ப அநாகரிகமான வார்த்தைகள் எல்லாம் பிள்ளைகள் முன்ன அந்த மாதிரி வயசில் பேசுகிறப்ப நெ அவங்கள நிறையவே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதனால் என்ன ஆகிடும் இந்த வீட்டை விட்டு இந்த பையனோட ஓடி போயிடலாமா அல்லது இந்த வீட்டை விட்டு இந்த பொண்ணோட ஓடி போயிடலாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை இந்த ஹார்மோன்ஸ் மாற்றங்களாலையும் வீட்டு சூழலும் சேர்த்து ஏற்படுத்தணும் அந்த சூழல் நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அந்த பசங்கள் வந்து அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தினால அவங்க லைஃப் லாங் அது ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு விஷயத்த அறுபது எழுபது எழுபது வயசானால் கூட மறக்காத சில பேர் கூட இருக்கிறாங்க இன்னும் கூட நானே என்னை நிறைய என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறப்ப பார்த்துருக்குறேன் இது ஒரு ஒரு நட்பு ரீதியான அதீத நட்பு அவ்வளோதான் அதோடு அந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க படிப்பு அவங்க வேலை அவங்க விஷயங்கள் அவங்க குடும்பம் அவங்க பார்த்துக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கான விஷயங்கள் தான் பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடியது இந்த ஹார்மோன்ஸ் இனக்கவர்ச்சின்றது இல்லை இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தெய்வீக காதல் அல்ல இது எல்லாரையும் விட்டு ஓடி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு விலை மதிப்பற்ற விஷயம் கிடையாது இயற்கையாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடியது அதை தாண்டி நாம் என்னவாக போகிறோம் நாம் எப்படி படிக்க போகிறோம் நாம் வந்து நம்ம வேலையில் என்ன வேலையில் நாம் செட்டில் ஆக போகிறோம் இதற்கு நமக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்றது மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த இனக்கவர்ச்சியை வந்து ஒரு பெரிய அற்புதமான விஷயம் தெய்வீக காதல் இது தவணை வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையெல்லாம் கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கடந்து வந்துடுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த காலம் மாதிரி இல்லை இந்த காலத்தில் நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கக்கூடாது பெற்றோரோட பேசி தான் முடிவு எடுக்கணும் நம்ம நண்பர்களோட பேசி முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சிந்திக்கிற தன்மை இப்போ பசங்களுக்கு நிறைய வந்திருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ குறைவாக இருந்தாலும் ஆனால் அவ நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குன்றது மறுக்க முடியாத உண்மை இதுக்கு நாம் ஒரு திரைப்படங்களையும் நம்ம ஒரு பெரும் உதாரணமாக சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த திரைப்படங்கள் நல்லதை சொல்கிறதா நினச்சி கல் கா வேலைக்கு போயிட்டோ இல்லை கா கல் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டே கூட பதிவு திருமணத்தை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு தாலி கட்டிக்கிட்டு அந்த தாலியோடையே போய் அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறது இது எவ்வளோ பெரிய அராஜகம் இது எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை துரோகம் இது
கல்யாணம் ஆனாலும் ஆவலைனாலும் சரி தனியாக வாழ்ந்து பார்க்குறது பிடிச்சா திருப்பியும் வாழறது இல்லைன்னா விட்டுடுறது இதெல்லாம் விட்டு ஒடிஞ்சிட்டு எல்லாரும் நம்மளை மாதிரி வாழணும்னு சொல்லிட்டு பல மேல் நாடுகளெல்லாம் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் சொல்லி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாமளும் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தா பல நோய்கள்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம்னு அவங்க திருந்திக்கிட்டு வர்றப்போ அவங்க வந்து யோசிச்சுக்கிட்டு வர்றப்போ நாம வந்து இதெல்லாம் வேணான்னு அவங்க தூக்கி போட்ட குப்பையை வந்து ரொம்ப மாடர்ன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு தெரியாமல் தாலி கட்டிக்கு வீட்டில் வந்து இருக்கிறது வீட்டுக்கு தெரியாமலேயே போய் ஆஃபீஸில் இப்போ கூட சமீபத்தில் கூட நான் கேள்விப்பட்டது ஆஃபீஸில் இருந்து அவங்க ஒரு ஃப்ளாட் எடுத்திருக்காங்க அந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் ஆஃபீஸில் இருந்து அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் போயிடுவாங்க அந்த ஃப்ளாட்டுக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு அவங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க திருப்பியும் டீவினிங் ஈவினிங் டெய்லி சாயந்தரம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டு டென் வந்து அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அவங்க நடத்திக்கு இருக்கிறது அக்கம் பக்கத்துக்காரங்க கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சி சொன்னப்பட்டு சொல்லப்பட்ட பிறகு அந்த பொண்ணு அம்மா அப்பா கொஞ்சம் உஷாராகி அதை பிடிச்சி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு நல்ல பையனாக இருந்தால் நாங்களே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த ஈவினிங் போகிறத அவங்க நிறுத்தியிருக்காங்க எத்தனை பேரால் இப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் முன்ன இப்போல்லாம் வந்து பக்கத்தில் என்ன நடக்குதுன்றது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்காரங்க தெரிஞ்சுக்கிறது கூட விரும்புறது இல்லை ஒரு சில விஷயங்களில் தான் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பெண் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்களுடைய பாதுகாப்பு முழுமையாக வேணும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அவங்க படிப்பு முடித்து வேலைக்கு போய் அதில் தன் காலில் தானே நிற்க முடியும்ன்றதை நிரூபித்து அதற்கு மேலே அந்த காதல் உண்மையாக இருந்தால் பெற்றோர்களை கிட்ட அனுமதி வாங்கி அவங்க ஒப்புதலோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் பெற்றவர்கள் வயிறு பற்றி எரிய வச்சுட்டு நம்ம சுயநலத்துக்காக நம்ம ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனால என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுது என்ன உங்களை வந்து கேட்டால் டைலாக் சொல்லுவீங்க பத்து மாதம் சுமந்து பேத்தான்னு சொல்லிவிட்டு சுமந்து பேக்க சுமக்க முடியாது சுமந்து பேத்தான்றதெல்லாம் கூட விட்டுடுங்க இப்போ வெளிநாட்டிலலாம் சில பேருக்கு வந்து கணவன் நான் சரியாக அமையலைன்னா பசங்களை விட்டுட்டு அவங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிகிட்டே போவாங்க நம்ம ஊர்லலாம் அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க எல்லாம் வந்து பிள்ளைகளுக்காக தான் வாயிற நான் வாழறதே பிள்ளைகளுக்காக தான் வைராகியத்தோடு வாழறேன்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்து முடிஞ்சு திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள வயசானவங்களாகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த வேல்யூ கூட தெரியாமல் கண் போன போக்கிலேன்ற மாதிரியாக தான் நினை நினைச்சதெல்லாம் நடந்தாகணுன்ற மாதிரி வாழற பையனுங்களும் இருக்காங்க பொண்ணுங்களும் இருக்காங்க கேட்டதுக்கு இது அவன்னா நான் பெற்று எடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் பேசிடுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பெத்து மட்டும் எடுக்கலை நீங்களே தான் வாழ்க்கையின்னு வாழறாங்க ஒவ்வொரு சேமிப்பும் உங்களுக்காக தான் செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு சந்தோஷத்தையும் உங்களுக்காக தான் இழக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விஷயம் தான் இப்போ தன்னுடைய வயசான காலத்தில் தாங்கள் எப்படி வாழணுன்றதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க தன் என்ன பென்ஷன் வாங்கிறது அது கிராஜுவேட்டி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த குழந்தை படிப்புக்கு என்ன செய்யணும் பொண்ணு படிப்புக்கு என்ன செய்யணும் பையன் படிப்பு ரெண்டு பேருக்காகவும் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் இன்னும் இதில் வந்து சிங்கிள் பெற்றோராக இருந்தால் தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்து குழந்தைகளை வளர்க்குறதுன்றது இருக்குதுல்ல இந்த ஊர் இந்த இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அம்மையாகவும் ஒரு அப்பனாகவும் இருந்து வளர்க்குறது இருக்குல்ல அது இன்னும் பெரிய கஷ்டம் இந்த மாதிரி வளர்த்தெடுத்த பின்னாடி எல்லாம் வளர்த்த பின்னாடி நான் வந்து விருப்பப்பட்டு நான் ஆடுற மாதிரி ஆடுவேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்றதுனால என்ன உங்கள் சுயநலத்துக்காக எத்தனை பேருடைய மனநலத்தை பாதிப்பீங்க எத்தனை பேருடைய உயிரோடையும் உணர்வுகளோடையும் விளையாடுவீங்க ஸோ இந்த காதலுன்றது நான் ஒரு படத்தில் பார்த்த ஞாபகம் ஒரு பாலில் சர்க்கரை போட்டோம்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் அந்த டேஸ்ட் இல்லைன்னாலும் அந்த பாலை குடிச்சிடலாம் ஆனால் ஃபுல்லாக சர்க்கரையை வச்சு சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட முடியுமா நல்லா எப்படி கெட்ட விஷயங்கள் சொல்லணும் படத்தில் அது மாதிரி ஒரு சின்ன நல்ல விஷயங்கள் கூட இருக்குது அதையும் நாம் எடுத்துக்கணும் கெட்ட விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது மாதிரி செய்யறதுக்கு ஒரு தாலி கட்டி நீ வீட்டில் வர தைரியத்தை வந்து கொடுத்தது எதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்படம் தான் இன்னைக்கு த லிவிங் டுகெதர் வாழறதுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது எதுன்னா செய்யலாமா வேணாமா இது செய்தால் தப்பாயிடுமான்னு பயந்துக்கணு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு பரவாயில்லை இது சகஜம்தான் அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு தைரியம் வந்து இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் தான் இதையெல்லாம் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பார்த்துட்டு விட்டுடுற குணம் நம்ம ஜனங்களுக்கு இல்லை அதோடு தங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி வாழறதுக்கு முயற்சிப்பாங்க அது அவங்களுடைய வியாபார நோக்கத்துக்காக அவங்க செய்தாங்க அப்படின்ற தன்மையை அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கல அதனால் பெண்களாக இருந்தாலும் சரி மெயினாக ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி பெற்றவங்களுடைய மனசை
இது வரைக்கும் இந்த ஏஜுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு உறுதியாக இருந்ததுன்னா பெரியவங்களே நாலு பேர் கேட்பாங்க இத்தனை வருஷமாக இருக்குல்ல பேச எதுக்காக இவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்காங்க இல்லை கண்ணியமாக தானே இருக்காங்க பேசுங்கன்னு சொல்லி நாலு பேர் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அதுதான் உறுதியாக செய்யணுமே தவிர ஓடி போகிறது லிவிங் டுகெதர் பண்ணுறது இதெல்லாம் இல்லை ஒரு உண்மையான காதல் என்று சொல்கிறது அதனால் இந்த இனக்கவர்ச்சி ஹார்மோன்ஸ் மாற்றங்கள் என்ற இந்த விஷயத்தை இந்த டென்த்து ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ கல்லூரி படிப்பு இது எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வரும் ஆனால் இதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது நாம் என்னவாகணும் நாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் நாம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி பெண்கள் மனசில் மெயினாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் ஜாஸ்தி பாதிக்கப்படுறாங்க ஆண்கள் விஷயங்களையும் நிறைய ஏன்னா அந்த ஒரு பையனை பெற்றெடுக்கிறப்போ அந்த தாய் எவ்வளோ கனவுகளோடு பெற்றெடுக்கும் அந்த தாய் எவ்வளோ கனவுகளோடு அவனை வளர்க்கும் ஆனால் உன்னுடைய கனவுகளோடு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது என் லைஃப் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பேசுகிறப்போ உடஞ்சி போயிடுவாங்க சில பேர் அந்த அந்த வருத்தத்திலேயே அப்படியே மனத்தில் புடுங்கி புடுங்கிய மரணத்தை நோக்கியே போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களோடு நாம் சமுதாயத்தை ஒட்டி வாடணும் சமுதாயத்துக்கு இல்லாமல் நாம் தனியாக ஆகாயத்தில் இருந்து சுயம்பாக நாம் வரல நாம் ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் ஸோ அந்த குடும்பத்தின் நலனும் நம்மளால் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்றதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு குடும்ப நலத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் நலத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நல்ல சிந்தனையாளர்களாக செயல்பட்டு நல்ல கல்வியாளர்களாகி வேலை திறன் மிக்க நல்ல வேலையில் நல்ல பேர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்கள் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை பெரியவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் இல்லையா சந்தோஷம் பெரியவங்க உங்களுக்கு ஏற்ற திரு பொண்ணை பார்த்து பையனை பார்த்து திருமணம் செய்து வைப்பாங்க இது உறவினர் பழ உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை செய்கிறப்போ எவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த முகத்தில் இருக்கும் எங்கிருந்தோ வரவங்க சந்தோஷத்தோடு நல்லபடியாக இருங்கன்னு வாழ்த்துட்டு போகிறாங்க இல்லை அந்த வாழ்த்துக்களுக்கெல்லாம் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது அந்த வாழ்த்துக்களோடு அது நடக்கணும் அது நடக்கிறதுக்கு இந்த இனக்கவர்ச்சின்ற இந்த ஹார்மோன்ஸ் மாற்றத்தை நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கான எளிமையான வழிகள் தான் இவ்வளோ நேரம் நாம் பேசுனது இந்த இந்த இதெல்லாம் இந்த காதல் இந்த தெய்வீக காதல் நான் அவ அந்த அவரோட தான் வாழ்வேன் இல்லைனா நான் ஓடி போயிடுவேன் இல்லைனா நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் இந்த தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இது எல்லாமே அவங்கவுங்களுக்கு கடவுள் என்னென்ன எழுதியிருக்கிறாரோ அதை அது விதிப்படி அது அது நடந்து தான் தீரும் ஆனால் இந்த எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் பண்ணி பெற்றோரை வந்து நீங்கள் வர வேதனை பட வைக்கிறது வந்து நியாயமான விஷயமே இல்லை அதனால் உங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக படிப்பில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நல்ல முறையில் கவனிச்சுக்கோங்க தாய் தந்தையர்கிட்ட எந்த ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் நல்லபடியாக பழகுங்க நல்ல நண்பர்களை வச்சுக்கோங்க கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் அதனால் நண்பர்களை வந்து சுற்றி இருக்கிற நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் நல்ல நட்போடு இருக்கிறவங்களோட உங்கள் நட்பு தொடரட்டும் ஏன்னா நண்பனை பார்த்து தான் ஒருத்தர் இட போடுவோம்னு சொல்லி ஒரு பழமொழியே இருக்குது அந்த மாதிரி உங்கள் நட்பை நல்லபடியாக வளர்த்துக்குங்க உங்கள் பந்த சொந்த பந்தங்களுடைய உறவுகளை நல்லபடியாக பலப்படுத்துங்க அவங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் உங்கள் வாழ்க்கை நல்ல முறையில் அமையும் நல்ல வாழ்க்கை அமையும் நல்ல முறையில் உங்கள் நீங்கள் வாழ்ந்தும் காட்டுவீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வைராக்கியத்தோடு இருந்தீங்கன்னா நல்ல முறையில் நீங்களே வாழ்ந்து காட்டுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த இனக்கவர்ச்சி என்ற இந்த ஹார்மோன்ஸ் மாற்றங்கள் இருக்குல்ல அதை எப்படி வென்று ஜெயிச்சு நாம் வாழ்ந்து காட்டணுன்றதை பார்த்தோம் அடுத்தது இதை இதை ஜெயிச்சு நாம் வேலைக்கு போனப்பறம் திருமணம் இந்த திருமணத்தில் என்ன எப்படி எந்த திருமண வாழ்க்கை எப்படி நாம் உறுதியாக வச்சுக்கிட்டு நல்லபடியாக வாழணுன்றதை அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்